嵩山少林寺，一场无名大火悄然席卷了一切。达摩大师被困在柴房，叫天不应，叫地不灵，无奈只能诵经祈求佛祖保佑。可佛祖哪有闲工夫管？少林弟子发现着火，本来打算先去救人，可却被心怀鬼胎的方丈屡次三番拦下。一个挂单的野和尚，管他干啥？先把老祖的基业保护好。眼看一代高僧就要被迫涅槃，天空划过一道闪电，小神龙闪亮登场。神龙之威恐怖如斯，呼风唤雨，很快就浇灭了大火，也算是善有善报。达摩曾经帮助小神龙修行，现在是来报恩了。一场风波。就此平息，可麻烦却远远没有结束。这大火可不是意外，某些人并不愿意看见达摩来到少林寺，所以在暗地里使阴招。嵩山少林寺深处，北位洛阳。而此地最大的邪恶势力乃是国师刘之三藏，这一家伙心狠手辣，妄想一统中原佛门。对于达摩这个佛祖传人，敌意很大，于是便威逼利诱少林方丈放火。现在没有达成目标，便又起了新的主意。达摩正在主持少林的重建工作，一个小和尚忽然慌慌张张跑了过来，嘴里叫着大事不好。原来有一群蛮横的官兵闯了进来，二话不说直接封山。以最近山林猛兽增多为由，限制少。少林的出入真是奇了怪了。少氏山下向来平静祥和，怎么会无端端多了不少猛兽？达摩很疑惑，让弟子下山查看情况。小四仗着武艺傍身，跟小宝摸黑下了山。别说这氛围就是不一样了，的的确确很吓人。两人本来想大喊几声壮壮胆，忽然一条绝世大蟒蛇窜了出来，这还了得！一番生死搏斗，把他们吓得够呛。阿瞒母女路过此地，本来想去救人，却被隐娘拦。拦住这个男人不一般，看似惊慌，手里却有真本事，很快就调整过来状态，游刃有余的搏杀大蛇。今天撞到他四爷手里，算你倒霉。在阿满有些惊讶的眼神中，小四掌心运气，一下就把大蛇给打爆。不愧是镇国十八式，果然不同凡响。爷娘美目寒光，他一定要将这武功得到手。光复他们的大规则王室正统，先不提山上的打斗，山脚下的村民最近很是惶恐，晚上也受。肆虐，咬死了不少家畜。白天盗匪横行，搞得哀声载道。大伙儿都说那场大火把少林的灵气烧没了，镇不住这些妖魔鬼怪。更有人认为是达摩道行不行，在少林修行，影响此地风水。东扯西聊，反正没有指望官兵的。这群家伙还不如大和尚有良心呢。阿曼母女赶路的时候，在树林里曾经听到诡异的念咒声音，所以肆虐的野兽肯定是有人在暗中操控。不出意外的话，肯定。定是三藏老兄了。他手下有位异域翻僧，精通奇门异术，驱使野兽更是拿手。这一招不仅能成功逼迫达摩束手就擒，还可以展现他良好的形象。其实大伙都知道，国师狠辣恶毒，但有个女孩不知道，她就是天真的绿茶高小禅，达摩的可靠伙伴，专门背后捅刀子的那种。三藏不知道犯了什么邪，竟然对她一见钟情，圈养起来，时不时就去约会。三藏做的很巧妙，以至于高小禅浑然不觉。还做着和达摩双宿双栖的美梦。这几天闲着没事儿，就跟好闺蜜去少林找达摩玩耍。至于路上的野兽盗匪，那可是三藏安排的，吃了雄心豹子胆才敢拦路。可仅仅是几句骸骨，就造成了很大麻烦，马车吓得都不敢走了。幸好小四几人路过，连推带拉，一行人总算是回到村落。因为三藏的歇斯底里，野兽竟然在白天疯狂进攻村子，这可不是件小事情，必须严防死守。最后兽潮过去，村子。这里死伤惨重，百姓多愚昧，特意请来神婆做法，而结果嘛，则是指向达摩，必须把这个妖僧赶走，不然这里永无宁日。小宝听了很生气，竟然敢侮辱达摩大师，咬死你这个混蛋！可不管怎么说，驱逐达摩的意见还是占据大多数。达摩一走，三藏不再作妖，也勉强算是歪打正着。小四身为成年人，勉强沉得住气，跟着神婆准备探探底，结果在半路却路遇盗匪，双拳难敌四手，何况对方还有。刀几个回合，小四就被打趴下。幸好阿蛮及时赶到，将男人给救下。可这群女人也没安好心，图谋镇国十八式的秘籍。小四落在他们手里，也不知道是福是祸。但目前看来还算舒坦。雪山派里都是美艳少女，万一遇见个不长眼的，小四的终身大事不就解决了？男人遐想的功夫，讨伐妖僧的村民已经堵在少林门口。今天不把达摩交出来，他们就不走了。少林这些和尚都还算是和善，讲理不听。又不能施展暴力，可把老和尚愁死了。
。而这时，高小婵的到来却解开了重围。俗话说，他没有道德，就无法道德绑架。这俩女人也不是什么善茬，仗着身后三藏撑腰，直接让飞羽军恐吓对方。谁敢上少林，直接格杀勿论。村民们都是老实人，欺软怕硬，立马从心的下山了。一点小风波，算是暂时平息。禅房里，高小婵怒目圆睁，质问达摩究竟愿不愿意放弃少林，跟他一起前往南方。但达摩大师是谁？一心弘扬佛法，女人什么的，丝毫无法动摇他。高小婵气冲冲跑路了。临走之前，还给小宝洗脑，达摩是属于他的。而达摩深思熟虑，最终打算离开少林，不是因为女孩，是为了百姓着想，外出继续修行。少林和尚们很是不舍，达摩可比他们的方丈好多了。另一边，小四被阿蛮收养疗伤，对方有意无意就套话，想让男人施展武功，绝对没安什么好心。这母女俩心思缜密，一个对小四下手，另一个则盯上了达摩。只要得到武功秘籍，他们就能彻底崛起。其实阿蛮并不算太坏，只是从小被三藏收养，长大后又在雪山修炼，根本不明白自己的愿望。看见山野之中野兽横行，阿蛮很是不忍心，直接找到妖僧。让他想办法，可对面却还要再用人命去填，这还了得？阿满直接大打出手，可不料妖僧不仅驱使野兽厉害，近身的本领也不差，手中一条铁线蛇，刀枪不入，很快便把女孩压制。眼看狰狞的蟒蛇就要撕咬阿满，三藏突然窜了出来。阿满算是他的心腹，敢在他的眼皮子底下行凶，真是胆大包天。还没等妖僧开口说话，阿满几句话就把自己描绘的楚楚可怜。三藏本来就想除掉这家伙。直接动手捏碎了妖僧喉咙，对方知道他太多秘密，不灭口，实在不放心。这倒把阿蛮吓一跳。不过身为心腹，三藏也没为难女孩，轻描淡写就让她离开了。可不料一转身的功夫，妖僧尸体竟然神秘消失，这家伙竟然没死。三藏气急败坏，此人不除，后患无穷。嵩山之下，达摩告别少林，漫无目的的赶路，一处荒野人家的灯光吸引了他。走过去一敲门，发现竟然是野娘。这家伙早有准备，在达摩的必经之路上阻拦。闻言细语，极具诱惑。换作一般的男人，早就沉浸在温柔乡之中。可达摩是谁？一心成佛做祖的真和尚，任由对方使出浑身解数，也无济于事。另一边的小四也守口如瓶。这母女俩是彻底的大失败。达摩虽然走了，但并不代表三藏准备放下。尤其是他看见高小婵跟小宝接触，嫉妒心深重的男人，不允许一个小屁孩打扰他们。于是乎，在三藏的暗示下，少林寺方丈交给师弟一个任务，杀掉男孩小宝。这话把老和尚都吓傻了。他可是和尚啊，怎么能妄造杀孽？老和尚强忍不是，准备下手，可终究是太害怕。面对男孩一步步往后退，最后竟然拉着小宝掉下悬崖。达摩心生感应，不由得外出查看情况。而少林方丈得知师弟坠崖，更是无比的惶恐。他心想，一心念佛，可三藏实在太可怕了，他实在是拒绝不了。其实小宝并没有死，山崖底下住着一对活死人母女，女孩心地善良，将小宝捡回家照顾。可这里也不是什么安全地方，此处乃是一个乱葬岗，女孩半死不活的被囚禁在此地，只是为了供人修行。而这人就是那妖僧，很不巧，现在他回来了。被三藏打伤之后，他急需一个替身，女孩母亲便是他第一个目标。时间久了，屋子里的两人也察觉到不对劲，外出探查的时候发现残肢断臂，女孩瞬间泣不成声。妖僧又忽然出现，这次他看上了小宝。小家伙骨骼精奇，是上好的炉鼎，眼看就要得逞，一阵白雾袭来。少林方丈良心发现，竟然下来降妖伏魔了。虽然一直唯唯诺诺，但方丈倒是的确有几把刷子，跟妖僧打得不分上下。最后一道金光将对方打爆。事后，他站在师弟面前沉痛哀悼，希望对方能早登极乐。小宝跟女孩安葬了老母亲，也在思考今后的去处。恰巧达摩按照感应找了过来。虽然黄花菜都凉了，好歹也能给予一点心理安慰。另外，母女俩都被妖僧施法，变成活死人，死后不入轮回，需要高僧做法事才能超度。而这个任务，十里八乡的没有比达摩更合适的了。几人当即准备回到少林。借助佛堂超度施主，可这个消息三藏很显然不会愿意听到。他大发雷霆，狠狠教训了手下一番，让你们为山，却连人都看不住，真是一群废物。随后，老家伙直接带人找上门，丝毫不带客气：“你们做法事，经过方丈同意了吗？”同意的话，让方丈出来见他。小和尚说：“方丈闭关不见人。”三藏瞬间暴怒，气场震爆了蜡烛。一般人根本站不住。达摩妖言惑众，今天他就要降
妖除魔，两人手冒金光，互相比拼功力。这时候，方丈又冒出头，出言开始劝架。三藏怒气冲冲，不过听到那妖僧被方丈打死了，脸色瞬间有了好转，算是做了件他想做的事情。方丈现在大彻大悟，谁也不怕了，直接狂对三藏，而达摩也答应做完法事就走。三藏终究是顾及脸面，只要达摩在做完法事之后到他的地盘报道，那么今天就草草接过。达摩自然愿意，于是三藏冷哼一声，让方丈好自为之，然后就带手下走了，也算是个讲究人。那么达摩大师面对心怀不轨的三藏，能平安归来吗？下期视频为您揭晓。